Checkout Time. Wir räumen hier gerade mal unser Zimmer ein bisschen auf und versuchen alles irgendwie in unsere Rucksäcke reinzukriegen. Denn wir fahren heute weiter nach fünf Tagen in San Ignacio. Fahren wir heute weiter nach Kikorka. Das ist eine Insel. Ähm, wir fahren jetzt gleich irgendwie, ich glaube, zweieinhalb Stunden oder zwei Stunden. Ja, drei. Oh Gott. Mit dem Bus nach Belize Stadt. Und das ist so ein, ja, so wie diese Chicken Buses in Guatemala. So sehen die hier auch aus. Also sehr einfach, meistens sehr, sehr voll und keine Klimaanlage. Zum Glück ist es gerade aktuell draußen noch ein bisschen bewölkt. Weil wenn die Sonne nicht scheint, ist es hier echt angenehm. Es wird immer erst krass, wenn dann die Sonne rauskommt. Die ist ein erbarmungsloser Todesstrahl hier. Da brennt einfach alles in den Asphalt. Und dann fahren wir mit der Fähre rüber auf die Insel. Und da bleiben wir auch eine Woche. Freue ich mich schon sehr drauf. Oh, jetzt müssen wir da erstmal hin. Es ist Sonntag. Und wir haben so ein bisschen die Hoffnung, dass die Leute heute eher zu Hause bleiben, anstatt mit Bus und Fähre irgendwo hinzufahren. Drückt uns die Daumen, dass es nicht so voll wird, weil ich glaube, dann mit dem ganzen Gepäck und so, das könnte echt ätzend werden. Und damit guten Morgen von Kikorka. Ich habe die Kamera gestern in der Tasche gelassen, weil irgendwie waren immer zu viele Leute da, als dass ich die gerne rausgeholt hätte. Wir haben unsere Anreise mit dem Handy ein bisschen mitgefilmt. Wir sind erst mit einem Bus gefahren, der erst nicht kam, dann aber irgendwann doch. Und damit nach Belize Stadt. Und von Belize Stadt aus sind wir mit einem Boot noch mal eine Stunde weitergefahren nach Kikorka. Wir waren insgesamt sechs Stunden unterwegs. Es war jetzt nicht irgendwie krass anstrengend, aber ein bisschen irgendwie schon. Und ja, jetzt haben wir, finde ich, eine ganz coole Unterkunft auf der Insel. Ein bisschen am Ortsrand, kann man sagen. Wir haben Fahrräder, Philipp steht da gerade auch schon. Ich sehe ihn zwar jetzt auf der Kamera nicht, aber er steht da. Und die schnappen wir uns jetzt und erkunden mal so ein bisschen die Insel. Also die Insel ist nicht besonders groß. Das heißt, man kann mit dem Fahrrad super einmal drüber fahren. Und wie ist es? Okay. Ja, wir wollen noch einkaufen. Wir wollen noch mal zum Split fahren. Der Split ist nämlich quasi, wie beschreibt man das am besten? Da ist die Insel geteilt, ne? Weil es in den 60er Jahren mal einen Hurricane gab, der die Insel kaputt gemacht hat und in zwei Hälften geteilt hat. Wir sind hier im südlichen Teil der Insel, wo halt auch das Village ist. Und dann gibt es noch einen nördlichen Teil. Ähm, genau, da fahren wir auch mal hin. Und ähm, hier direkt in der Nachbarschaft gibt es eine Lagune, wo wir jetzt von einer Person gehört haben, dass sie sehr, sehr schön ist, von einer anderen Person, dass sie nicht so schön ist. Wir gucken uns das mal selber an. Ja, ich könnte jetzt viel erzählen. Ich glaube, wir fahren einfach mal los und checken mal die Insel aus. Ich glaube, ich nehme das kleinere von beiden. Oder sehe ich dann aus wie so ein Kind auf dem Kinderfahrrad? Okay, das hier ist wirklich krass. Hier ist eine riesige Fläche, die aussieht wie eine Wüste. Es ist schneeweißer Sand, beziehungsweise es ist alles Muscheln wahrscheinlich, ne? Wenn wir das richtig verstanden haben, ist das hier wohl Baugebiet, weil hier überall halt noch erschlossen werden soll und Häuser gebaut werden sollen. Und das sieht man aber auch überall hier im Hintergrund, dass das mal Mangrovenwald war. Und Mangroven sind ja diese Bäume, die so im Wasser wachsen. Und ähm, das wird hier alles trocken gelegt, damit hier die Insel irgendwie erweitert werden kann. Das hier soll jedenfalls die Lagune sein, die der Taxifahrer gestern meinte, die sehr schön sein soll. Also es ist jetzt kein Badestrand äh, zum Hinlegen und zum Chillen, würde ich sagen. Ich glaube, ins Wasser gehen kann man hier dennoch. Sieht eigentlich ganz gut aus, obwohl hier 
Das ist nämlich auch nochmal so eine Problematik. Hier ist schon wieder ziemlich viel von diesem Seaweed. Ja, das wohl auch immer mehr wird und nicht so geil ist. Aber das Wasser ist heftig. Heftig blau, ey. Snacks, Cola, Nachos, Eibekäse, Avocado, Limetten, Salsa, Tomaten, Soße, Osa, okay, Cola. Also, ja, Cola guck ich doch mal. Hier gibt's Snacks. Wenn man mal richtig Bock auf so drei, vier Chips hat, ne, kauft man das hier. Oh, wow. Ja. Das, das ist genau ist die richtige sick. Menge für dich. 